ajtószerkezeteinket, nyilvánzáró szerkezeteinket, az szabály szerint 14644 szerint terveztük. Ezeknek különböző jellemzői az, hogy magában a síkba záradóaknak kell lenni, nem lehetnek rajta olyan egyéb felületek, akár üvegfelületeknél, akár az egyéb félfelületeknél, amelyeken kosz, piszó, porszennyeződ is meg tud tapadni. Maga a zsanér szerkezeteknek is olyan kialakításúaknak kell lenni, ami könnyen tisztítható, nem láthatók rajta csavarkötések, egyéb dolgok, amik rögzítik ezeket a, a zsanér szerkezeteket, nyitó szerkezetek, Szint úgy, az egyéb retesz vezérlések, amik magát az ajtót lezárják mechanikusan bizonyos funkciókba is, szintén síkba beépítődnek, valamint maga a légzárás biztosító gumi tömítést is mind a két oldalról egyszer a nyílás, nyílószárnyú, egyszer a tok szerkezettel is fel van helyezve, tehát gyakorlatilag minden irányból a nyomásnak ellenáll, két oldalról is tömítjük ezeket a nyílászárókat. Tisztatéri szerkezeteknél, főleg fal szerkezeteknél az egyik fő probléma az, hogy mivel ezeknek a tereknek a megközelíthetősége, bejáratósága eléggé bonyolult, a különböző anyagáramlást, anyagok bevitelét, bejuttatását úgy kell megoldani, hogy lehetőség közben, amikor bent dolgoznak az emberek, ezek a terek ne tudjanak felszennyeződni, ne tudjunk szennyeződés vagy bármit bevinni. Erre nem azokat a, a szokványos útvonalakat kell használni, mint általában egy iroda vagy egy bárműhely helységnél, tehát ahol a személybejárók vagy a személybejárók vannak, hanem külön beépítünk ezekbe a falszerkezetekbe úgynevezett átadó boxokat, anyag átadó boxokat. Ezeknek a mérete lehet akár az egész raklap méretű is, de lehet olyan kicsi is, ahol gyakorlatilag 1-2 cm-es, tehát kisebb ö, munkadarabokat, eszközöket juttatunk be ezekbe a tiszteterekbe. A lényege tehát az neki, hogy a dolgozónak ne kelljen kijönnie, illetve a kint lévő dolgozónak, aki esetleg segíti a benti munkát, annak ne kelljen bemenni, hanem ezeken az anyag átadó boxokon keresztül bejutatja azt a terméket, ami szükséges oda bentre. Nagyon fontos, hogy ezek az anyag átadó boxok gyakorlatilag két oldalról, külső oldal, ami nem tiszta tér, illetve belső oldalról is egy ajtóval vannak ellátva. Hangsúlyozó, ennek a mérete mindig annak a függvénye, hogy mekkora munkadarabokat, mekkora eszközöket akarunk ebbe a tiszta térbe a munkafolyamatok közben bejutatni, arra kell méretezni. Anyag átadó tekintetében is nagyon sok fejlesztésünk van, többféle kivitelbe készítjük, vannak az egyszerűbbek, amelyek egyterűek, illetve vannak az úgynevezett képerű átadó boxok, amit itt is látható. Ennek az a jelentősége, még a felső felületen különböző kisebb anyagokat, akár kisebb szerszámokat, eszközöket át tudunk adni, illetve az egész anyag átadó box az leír a padló szintre, tehát ha bármi kis kocsival, tehát nagyobb vagy terjedelmesebb terméket tudunk átküldeni a tisztatér oldalra, akkor az alsó felületen, az alsó részben tudjuk ezt át megtenni, azért, hogy ne kelljen ezeket a nagyobb termékeket fölemelni, akár ilyen magasságban is. Tehát gyakorlatilag két funkciója van magának az anyag átadó boxnak, van egy alsó része, ahol a nagyobb terjedelmű, illetve van egy felső része, ahol a kisebb terjedelmű munkadarabokat, alkatrészeket vagy anyagokat tudják átjuttatni a tiszta térbe.